আসসালামু আলাইকুম জি আর মাসুদ একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ থেকে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের এক্সেলের ধারাবাহিক আলোচনা পর্বের বেসিক প্রথম পর্ব পরবর্তীতে ধাপে ধাপে আমরা এক্সেলে বিভিন্ন ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে জেনে নিই এক্সেল কি এক্সেল হলো মাইক্রোসফট অফিস সুইটেরই জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার যা নাইনটিন এইটি ফাইভ মাইক্রোসফট ইনিশিয়ালি লঞ্চ করে পরবর্তীতে এর জনপ্রিয়তা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যারগুলির মধ্যে এটি প্রথম সারি একটি সফটওয়্যার এক্সেল দিয়ে আমরা কী কী কাজ করতে পারি এক্সেল দিয়ে আমরা ডেটা এন্ট্রি ডেটা অ্যানালাইসিস অ্যাকাউন্টিং ফিনান্সিং ব্রাফিং থেকে অনেক অনেক কাজ করতে পারি তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা এক্সেলের আলোচনা শুরু করি সবাইকে মাইক্রোসফট এক্সেল ইন্টারফেসের স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাট ফার্স্ট আমরা যখন উপরের দিকে তাকাবো দেখতে পাচ্ছি বুক ওয়ান মাইক্রোসফট এক্সেল আমরা যখন একটি ফাইল ওপেন করব তখন বুক ওয়ান নামে এই ফাইলটি থাকবে এই বারটিকে বলা হয় টাইটেল বার আমরা যখন এই ফাইলটি সেভ করে নিব অন্য কোনো নামে তখন বুক ওয়ানের পরিবর্তে সেই নামটি আমরা এখানে দেখতে পারব এখন আসে বাম দিকে ছোট একটি টুল বার দেখতে পাচ্ছি এই টুল বারটিকে বলা হয় কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এই টুল বারটি আমরা আমাদের মন মতো সাজিয়ে নিতে পারবো আমাদের যে কমান্ডগুলি দরকার হয় এই টুল বারের আন্ডারে আমরা স্থাপন করতে পারব ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাউন অ্যারো বাটন এই বাটনটিতে যখন আমরা ক্লিক করব তখন যে কমান্ডগুলি আছে সেই কমান্ডগুলি এখানে আমরা দেখতে পারব এই সম্বন্ধে আমরা পরবর্তীতে যে কোনো একটি পর্বের মাধ্যমে সেটি জেনে নেব কিভাবে এই টুলটি স্থাপন করতে হয় বান দিকে আসলে দেখতে পাচ্ছি যে একটি বাটন এই বাটনটিকে বলা হয় অফিস বাটন যারা অফিস টু থাউজেন্ড সেভেন বাসনটি ইউজ করবেন তারা অফিস বাটনটি দেখতে পারবেন এর পরবর্তী কোনো বাসন ইউজ করলে তখন এটি অফিস বাটন না থেকে এটি হয়ে যাবে তখন পাইল বাটন নামে এখন অফিস বাটন যখন আমরা ক্লিক করব তখন দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন কমান্ড দেয়া আছে নিউ ওপেন সেভ সেভ অ্যাজ প্রিন্ট অর্থাৎ আমরা আমাদের কোনো একটি ফাইল ওপেন বা সেভ বা প্রিন্ট করতে যাব তখন এই কমান্ডগুলির সাহায্যে আমরা এই কাজগুলি করতে পারব এখন আসি বিভিন্ন ট্যাব হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট ফর্মুলা ডেটা রিভিউ ভিউ এই এক একটি ট্যাবের আন্ডারে এক একটি রিবন দেয়া থাকে কয়েকটি কমান্ডের সমন্বয়ে এক একটি গ্রুপ হয়ে থাকে এরকম কয়েকটি গ্রুপের সমন্বয়ে এক একটি রিবন হয়ে থাকে যারা অফিস টু থাউজেন্ড বা তার পরবর্তী বাসনগুলি ইউজ করবেন তারা দেখতে পারবেন যে এই রিবনগুলি আর যারা অফিস টু থাউজেন্ড এর পূর্ববর্তী বাসনগুলি ইউজ করবেন তখন এখানে মেনু নামে থাকবে হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট এগুলি এক একটি ট্যাব তখন থাকবে এক একটি মেনু নামে ট্যাবের উপরে ডাবল ক্লিক করব তখন রিবনগুলি হাইড হয়ে যাবে আবার যখন ট্যাবের উপর ডাবল ক্লিক করব তখন রিবনগুলি আনহাইড হয়ে যাবে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে আবার রিবনটি দেখতে পারবো আমাদের কাজের চাহিদা অনুযায়ী বা পেজের চাহিদা অনুযায়ী আমরা রিবনগুলিকে হাইড বা আনহাইড করে নিতে পারবো এখন আসি নিচের দিকে এ বি সি ডি এগুলি হলো এক একটি কলাম হেডার আমরা যখন একটি কলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে সিলেক্ট করতে যাব তখন এই কলামের হেডারে ক্লিক করে আমরা কলামটিকে সিলেক্ট করতে পারবো তেমনিভাবে বাম দিকে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান টু থ্রি এগুলি হলো এক একটি রো এর হেডার আমরা যখন এক একটি রো কে সিলেক্ট করব তখন সে রো এর হেডার উপর ক্লিক করলেই সে রোটি পূর্ণাঙ্গ রূপে সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আসি আমরা পূর্ণাঙ্গ সিটটার দিকে যখন তাকাবো বিভিন্ন গড় গড় দেখতে পাচ্ছি এই প্রতিটি গড়কে এক একটি সেল বলা হয়ে থাকে আমরা যখন কোনো কিছু ইনপুট দিব এক্সেলে তখন এই সেলগুলিতে আমাদেরকে ইনপুট দিতে হবে আমি কত নাম্বার সেলে আসি সে সম্বন্ধে আমাকে জানতে হলে আমাদেরকে তাকাতে হবে নেম বক্সের দিকে এই নেম বক্সে লিখা আছে বি থ্রি অর্থাৎ আমরা বি কলামের তিন নাম্বার রোতে এই মুহূর্তে আমাদের অবস্থান যদি অন্য কোনো একটি রো সিলেক্ট করি তখন আমাদের রোয়ের অবস্থান নেম বক্সে জানিয়ে দিবে যে আমরা কত নাম্বার রোতে আছি অথবা আমরা কাজ করতে করতে আমরা নিজেরাই বুঝে যাব যে কত নাম্বার সেলে আমাদের অবস্থান এখন ডান দিকে আসলে দেখতে পাচ্ছি যে একটি ফর্মুলা বার এক্সেল যেহেতু বিভিন্ন ফর্মুলা নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি তাই যে কোনো একটি ফর্মুলা যখন আমরা লিখব তখন এই ফর্মুলার গড়ে আমরা দেখতে পারবো ডান দিকে আসি দেখতে পাচ্ছি যে এক্সপান্ড ফর্মুলা বার অর্থাৎ এই ফর্মুলা বারটি আমরা যখন অনেক বড় একটি ফর্মুলা লিখতে যাব যখন দেখব আর দেখা যাচ্ছে না তখন এই ফর্মুলা বারটিকে একটু এক্সপান্ড করে নিলেই বাটনটিতে ক্লিক করলে এক্সপান্ড হয়ে যাবে বা এক্সপান্ড করে নিলে আমরা পূর্ণাঙ্গ ফর্মুলাটি দেখতে পারব এক্সেল যেহেতু একটি স্প্রেড শিট প্রোগ্রাম তাই কয়েকটি শিটের সমন্বয়ে এক একটি ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়ে থাকে নিচের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি যখন আমরা একটি এক্সেল ওয়ার্ক বুক খুলবো তখন তিনটি শিট দেয়া থাকবে আমাদের কাজের দল অনুযায়ী আমরা শিট বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে আমরা কাজ করে নিতে পারবো 
এখন আসি ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি যে একটি স্কল বার এই স্কল বারটিকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্কল বার আমরা যখন একটি শীটকে উপরে নিচের দিকে নামাবো বা উপরের দিকে উঠাবো তখন এই স্কল বারটির সাহায্যে আমরা উপরে নিচে করতে পারবো তেমনি ভাবে নিচের দিকে আরেকটি স্কল বার দেখতে পাচ্ছি স্কল বারটিকে বলা হয় হরিজন্টাল স্কল বার স্কল বারটির সাহায্যে আমরা শীটটিকে বাম থেকে ডানে অথবা ডান থেকে বামে আমরা সরিয়ে আমাদের কাজের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে পারবো তার একটু নিচে দেখতে পাচ্ছি জুম বার এই জুম বারের সাহায্যে আমরা আমাদের শীটটাকে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে আমরা দেখতে পারবো অথবা এখানে একটি স্কল দেয়া আছে স্কলটিকে আমরা ড্যাগ ডাউন করেও শীটটিকে বড় ছোট করে নিতে পারবো আমাদের যখন যা দরকার হবে এখন আসি আমরা যখন একটি ডেটা এক্সেল সেলে ইনপুট দিব তখন ওই সেলটাকে সিলেক্ট করে আমরা যখন কোনো কিছু লিখব তখন সেটি ইনপুট হয়ে যাবে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আগামী পর্ব আমরা দেখব কিভাবে একটি ডেটা ইনপুট দিতে হয় কিভাবে ডেটা এডিট করতে হয় কিভাবে ডেটা সেভ করতে হয় এবং কিভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ফাইলকে সেভ করতে হয় সে সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানবো আজকের মতো এখানে বিদায় যাদের কাছে এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে তারা শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ